大妈刚从银行取了钱，却故意丢在了板凳上，把钱还给他。他直接把钱丢进了下水道，接着放声大笑。看到有镜头在拍他，大妈神色慌张的跑开了。走访一圈才知道，这大妈的反常行为还不止这些。附近菜市场的商贩都收到过大妈送的钱，每天送两万韩元，丢下钱就走，从不说话，真的是奇怪呀、啊。大家在市场安装监控，经过漫长等待，大妈终于出现了。大家偷偷跟踪她来到银行，只见她取完钱又随手送给了一旁的老太太。出门后，又开始给路边的小贩发钱，一出手就是三万韩元。大家继续跟踪，发现大妈的迷惑行为还在继续。在买了几个汉堡后，她开始给身边陌生人分享，剩下了一个，她一口没吃，直接丢进了垃圾桶。这种种怪异举止到底是为什么呢？大家一路跟到了大妈家，才发现她家并不富裕，甚至还有点破。问她为啥要给别人钱，大妈却一口否认。大家拿出拍到的送钱视频，大妈立马改口，说自己是奉命办事，是山神让她这样做的，然后又扯了一些有的没的。越说越离谱，看起来精神不是很正常。另外，大家还发现大妈财务状况并不好，存折上也只有七万多韩元，甚至水电费都没付，生活本身就很困难。大家去社区街道走访，街道办事处的工作人员都知道大妈情况，想要帮助她都被拒绝了。节目组觉得有必要带大妈去医院看看了，结果一听去医院，大妈直接哭了起来，说自己必须要听山神的话，否则就会受到惩罚，让大家不要管她。看起来病得确实不轻啊！经过连续几天劝说，大妈同意去医院。和心理医生交流过程中，大妈还是不断的胡言乱语。医生说这就是典型的精神分裂症，同时还出现了幻觉，都是由于长期缺爱导致的。之前收到过钱的商贩，听说大妈的情况后，都表示要把钱还给大妈，还要给她温暖，让大妈感受到被爱，赶快好起来，省流。大妈得了精神分裂症，小伙在大叔脸上闻了又闻，甚至连医生也忍不住闻了起来，只因大叔体味实在奇葩，他干活要随身带一瓶酱油。受伤后直接就用酱油涂抹，说可以消菌杀毒，防止感染。等红灯的时候，他又掏出了酱油，拿棉签蘸上酱油就开始掏耳朵，岩石也要拿蘸过酱油的棉签清理。回家后，只见他厕所里也摆满了各种酱油，甚至还有料酒。大叔说自己是干性皮肤，每天都要仔细护肤，挤点乳液，再倒点酱油混合在一起，就可以往脸上涂了，甚至连脖子都要抹均匀，拍打拍打促进吸收，瞬间整个厕所都弥漫着一股难以言说的味道。这还没完。他又用酱油兑水，直接拿鼻子喝了起来，说是可以清洁鼻腔。你还别说，这么一套下来，大叔整个人都变得很有精神。大叔还偷偷告诉记者一个护肤秘诀，那就是白天要用生抽，晚上用老抽，这样保湿效果最好。真有这么神奇吗？小伙决定尝试一下，把乳液和酱油混合在一起，按照大叔的手法涂在了脸上。看得出来他很后悔。可奇怪的是，一个用了十年酱油的人，却从来不吃酱油，这又是为啥呢？大叔表示自己有糖尿病。所以不能吃太咸，而且糖尿病发作时皮肤都会开裂。小时候看到父亲都是用酱油来涂抹伤口，自己也就学着在伤口上抹酱油，没想到啊，效果还不错，伤口很快就愈合了。从那以后就开始一直使用，但还有一个原因，大叔没有明说，那就是因为自己长期使用酱油，浑身散发出浓烈味道，就是因为这个味道还找到了老板，老板非常迷恋这种体味。但大家千万不要模仿哦。最后还有个问题，往身上涂酱油真的没伤害吗？检查发现，大叔的皮肤状况竟比同龄人要好很多。医生说，酱油中确实含有很多有益元素，就比如抗氧化剂和乳酸，长期使用的话，确实对皮肤有一定好处，但还是建议少用，毕竟味道不是很好闻。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。大姐生孩子不去医院，却来到了按摩店，让技师疯狂按压肚子，因为这肚子里的东西实在太怪，怀了三天就要生了，这是怎么回事呢？就在三天前，她因为胃痛来医院。没成想，却检测出了婴儿的心跳声。原来她并不是胃痛，而是马上要生了。大姐直接懵掉了，才知道自己早就怀孕了。比大姐还震惊的是她丈夫。由于工作原因，夫妻俩已经分居七个月了。现在你说你怀孕要生了，这要怎么解释呢？丈夫甚至怀疑她外面有人了。不过医生给出了解释，说大姐也是怀胎十月来着，只是她不知道而已。大姐说，虽然肚子确实大了一点，她就单纯的以为自己胖了，还特意去做了减肥按摩，就是专门按肚子的那种。就算是这样，那肯定有一些怀孕的症状吧。就比如例假肯定没有了吧？大姐说例假确实一直没来，但自己这方面一直不规律，所以也没在意。不得不说，大姐心是真大，后知后觉的大姐非常自责，只希望孩子能平平安安的。不过意外还是出现了，生产过程中脐带缠住了宝宝的脖子，情况十分危急。好在经过几个小时的手术，最终大姐顺利生产。孩子有个这样的妈，能活下来还真是个奇迹。大妈每天买一只公鸡，却从来不吃，一到深夜就把鸡放在陌生人的店门口，连续四年从未间断。店主说从来没见过真人，刚开始也没在意，直接就吃掉了。接下来的几天，每天都能收到一只。可奇怪的是，附近其他店都没收到过鸡，这很明显和自己有关。他吓得不敢再吃，这很像是一种诅咒啊！怀疑是同行嫉妒自己的生意，恶意放在这
。店主决定把自己经营的中餐厅改成面馆，并把菜单中关于鸡的菜品全部下架。即使这样，每天早上鸡还是准时出现，从不缺席。这下店主更慌了，大家决定偷偷安装监控，找到这个放鸡的人，一直等到深夜。监控中出现一位可疑人员，他神色慌张，四处张望，确定没人后，放下鸡，转身迅速离开了。店主吓得不敢说话，因为这人他之前就认识。好像就住在这附近。大家检查了沿街所有监控，果然发现了他的行踪。最后走进了一栋公寓。大家决定在公寓楼下蹲点，等了整整一天。在傍晚时分，终于等到了大妈。大家赶紧追了上去，质问大妈为啥要这么做。但大妈一口否认，简单丢下一句“我什么都不知道”，接着快速跑开了。记者一路追，大妈终于顶不住了，说出了两句让人摸不着头脑的话：“哦，哎，有些擦亮，还有擦亮，擦亮，一切上眼睛。哎，俺们给的他擦亮，还有擦亮，一切上眼睛。这是啥意思呢？”原来是大妈认为来韩国工作的人不容易，看到中餐厅就有种莫名的好感，觉得应该帮助来韩国的中国人，分享一点自己的爱。事了拂衣去，深藏功与名。在大家的撮合下，大妈和店主终于见了面，沟通下来误会解开了，店主现在可以放心经营中餐厅，大妈也不用以这种怪异的方式继续散播爱了，省流。我觉得像剧本。大爷每天用三轮车拉着一瓶可乐，去哪都带着，说可乐能保命，生病了可以不吃药，但不能不喝可乐。困了，渴了来一瓶；干活累了来一瓶。就这样，每天六瓶，喝了二十年，足足喝掉了四万三千八百瓶。最急的人是奶奶，怕他喝死了。爷爷一句无所屌味，转身又炫了一瓶一点五升的汽水，喝完再满意的打个嗝。这是他最享受的时刻。现在可乐还被他研究出了新喝法，在米饭里倒上半碗可乐，搅拌一下做成了可乐汤饭，连汤带水一口闷。夏天来这么一口，别提多清爽了。大爷说自己爱上可乐，都是因为二十年前的一件事。他曾经嗜酒如命，有天喝到胃痛。随手拿起可乐喝了几口，胃里一下就不痛了，也不知怎么的就上瘾了，彻底爱上了这种味道。即使喝到牙都掉光了，也无所屌味。奶奶想带他去补牙，大爷却觉得浪费钱，有那钱买可乐不香吗？可乐在手，精神抖擞，根本不用去医院。最后他还是被大家带去了医院。医生说他大部分牙都坏掉了，基本上没啥用了。随着检查的深入，您猜怎么着？大爷除了牙有问题，身体其他方面都很好。也没有出现骨质疏松的情况，但医生还是建议他减少用量。大爷轻蔑一笑，转身就走出了医院，说可乐是自己的快乐水。现在年纪大了，快乐不了几年了，该吃吃，该喝喝，这都无所屌味。说完，接着炫了一瓶回家了。在飞鱼罐头工厂上班是种怎样的体验？据说质检员的工资非常高，看完有点心疼质检员。这家瑞典工厂在每年五六月份，一周就能收到六十吨新鲜捕获的飞鱼。制作飞鱼罐头，第一步就是去除鱼头和内脏，通过传送机把鱼送到离心旋转机，让鱼头朝一个方向排列，水流会对飞鱼进行简单清洗。接下来的机器每分钟能切掉四百个鱼头，同时挤出内脏，身体顺着传送带被装进大桶，接着加入大量的盐，在盐水里浸泡两天，两天后捞出让鱼自然发酵。发酵前先加入一桶血水，它们称为卤水，这里面有发酵所必须的酵素。最后封上盖子。一桶桶的飞鱼被存放在储藏室，温度维持在1 2到十五度。整个发酵过程需要持续几十天。质检员会根据桶里的气泡声来判断发酵是否完成。这家工厂始终坚持手工灌装，工人都练就了金刚不坏之身，可以面无表情的工作，甚至不用戴口罩。罐头里要加上足量的臭卤水质，这样才正宗。最后清洗下外壳，就可以装箱了。现在还不能直接吃，需要让它继续发酵一个月，等罐头鼓起来的时候风味最佳。质检员最后还要亲自试吃，他浅尝了一口，转身就把鱼丢了，反手竖起了大拇指，臭烘的就是这个味。有人形容飞鱼罐头的味道，就像连续吃了一周臭豆腐，再憋了一周，终于排泄出来后，凑在马桶上闻的那个味道，这味道却让瑞典人欲罢不能。瑞典每年吃掉八十万罐飞鱼罐头，按照当地习惯。开飞鱼罐头必须提前通知邻居。正确的吃法是把飞鱼罐头放在清水中打开，一方面可以防止汁液飞溅，另一方面可以清洗飞鱼，洗干净就可以加在面包里食用。